ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಿಂದ ಬಂದೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಿನ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಇದೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಇದು ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಈ ನ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ಗೂ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮದು ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ನಾವೀಗ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಪೌಂಡಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೋದರೆ ಒಂದು ಪೌಂಡ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಎಂಬತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಯೂರೋಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಾಗ ಹೋದಾಗ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಹೋದರೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಡಾಲರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಐವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ದೊಂದು ಡಾಲರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಆ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಆದರೆ ನಾನು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬೇ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೀಗಿದೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗತ್ತೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಏ ಯಾವ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನ್ರಿ ನಾವೇನ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲೈಸ್ಡ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸುತ್ತ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ನಾಳೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಓದಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವ ದೇಶದ ಎಗೆನೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಅಂತ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಭಾಳ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತಪ್ಪದೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಕರೆನ್ಸಿ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಗಳು ಕಾಯಿನ್ಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಭತ್ತ ಬೆಳಿತೀನಿ ನೀವು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಜೋಳ ಬೆಳಿತೀರಿ ನನಗೆ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಜೋಳ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹದಿನೈದು ಕೆ ಜಿ ಭತ್ತನೋ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಜೋಳ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಂಟು ಕೆ ಜಿ ಭತ್ತನೋ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಿಶ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಜೋಳ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಿಶ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಗಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟನ್ನು ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಂಗೆ ಹತ್ತು ಕ
ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯ್ನು ಅಥವಾ ಅದು ಬಿಲ್ಲೆಗಳಿರ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಉರಿತ ಈ ರಾಜರು ಅವರು ನನ್ನ ಕರೆನ್ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಏನು ಇದು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲು ಈ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿನ್ಗಳಿತ್ತಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನು ಅಥವಾ ಬಂಗಾರದ ಬಿಲ್ಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಪ್ಪ ಇದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀ ಅವರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೋಟು ಆ ನೋಟ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಆದರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲೇನಾಗ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದಕ್ಕಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಪ್ಪ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿಂದು ಅದ್ರ ಬದಲು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ದುಡ್ಡಿಗೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಗೋ ದುಡ್ಡು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡು ಅದು ಯಾವ ದಾಸಾಯ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರಲಿ ಈಗ ನಾನು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಂದು ಸುಧೀರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸುಧೀರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರುಪಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನು ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಷ್ಟು ಗೋಲ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಬಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಆವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜನ್ರೇಷನ್ ಏನು ಬಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ರಾಜರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಂದವು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳಕ್ಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಕರೆನ್ಸಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವರ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ನನಗೆ ಹತ್ತತ್ತು ಸಾವಿರ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಎರಡು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಇದೆ ಆದರೆ ನಾನೊಂದು ಪೇಪರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬರೀ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಹೇಳಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇದು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಅದನ್ನು ಯಾರು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಹ
ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳೋದು ಜನರಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ನೀವೀಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಕೊಟ್ಟು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ನೀವು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಞೂ ಯಾರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದೇ ನೀವು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಞೂ ಯಾರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದೇ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಕೊಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶಾಪಿಂಗು ನೀವು ನಾನೀಗ ಬಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡಾಲರ್ ಇದೆ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಡಾಲರ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಬೇರೆ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವೀಗ ಜಾಪನೀಸ್ ಎನ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಚೈನೀಸ್ ಯಾನ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯನ್ ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅದು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಮೇರಿಕದ ಡಾಲರ್ಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಫೋ ಪೌಂಡಿಗೆ ಅದಿದೆ ಇವತ್ತು ಯುರೋಕ್ಕೆ ಈಗ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಯುರೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿದೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಆ ಜನರಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಹೊರತು ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಞೂ ಆಗಲ್ಲ ಯಾರೂ ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ತೊಗೋತೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಮೇರಿಕನ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಪಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಇದು ಜೆನ್ಯೂನ್ ನೋಟ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳದೆ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈಗ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಕೂಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಯುರೋಪಿಯನ್ದು ಯುರೋ ಕೂಡಿ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ದು ಬ್ರಿಟನ್ ಪೌಂಡ್ ಕೂಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ನೀವು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯನ್ ರೂಪಾಯಿ ಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೋದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಜನರಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ರೇಟ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಿಲಿನೇರ್ ಅಂತೀವಿ ಮಿಲಿನೇರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರುಪಿ ಲೆಕ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಡಾಲರ್ ಲೆಕ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರುಪಿ ಲೆಕ್ದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿನೇರ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಿಲಿನೇರ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅದೇ ಡಾಲರ್ ಲೆಕ್ದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿನೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಏಳು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಮಿಲಿನೇರ್ ಅಂತ ಅದೇ ರುಪಿ ಲೆಕ್ದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿನೇರ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಮಿಲಿನೇರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ಡಾಲರ್ ಲೆಕ್ದ ಅಂದರೆ ಏಳು ಕೋಟಿ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿ ಲೆಕ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅದು ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹೇಳೋದಾದರೂ ಕೂಡ ಡಾಲರ್ ಲೆಕ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಡಾಲರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಡಾಲರು ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ಡು
ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರಲ್ಲಿ ನಂದು ಇಷ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಭಾಳ ಬೇಗ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಯಾವಾಗ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಆ ಕರೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದಾಗ ಆ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ನೀವು ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಪೆನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪೆನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಪೆನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳೋ ಎರಡು ತಿಂಗಳೋ ಹತ್ತು ವರ್ಷನೋ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಪೆನ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ನಂಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನೂರು ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋತೀರಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅದೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಪೆನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಪೆನ್ನಿನ ಬೆಲೆ ಇವತ್ತು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎರಡು ಮುನ್ನೂರು ಇನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಟ್ಕೋತೀರಿ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಈ ಪೆನ್ನಿನ ಬೆಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದುರ್ದೈವ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರುಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆವಾಗ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಡಾಲರಿಗೆ ಸಮವಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಡಾಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರುಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋತೀರಾ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇದೆಯಪ್ಪ ಕ್ಯಾಶು ಕ್ಯಾಶಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ನಾನು ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷನೋ ಐದು ವರ್ಷನೋ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀನಿ ಆವಾಗ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಈಗ ಇವತ್ತೇನು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಡಾಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಡಾಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರುಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕುಸ್ತ ಕಂಡು ಅಂದರೆ ಈ ರುಪಿಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅದೇ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ದಿನದಿಂದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನರು ಅವರ ವೆಲ್ತನ್ನು ಅವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಂಪಾದನೆ ಶೇಖರಿಸಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಾದಾಗ ಆ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನೇ ಆದರೂ ನೋಡಿ ನೀವು ನಾಳೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಗೋಲ್ಡನ್ನ ಕೊಂಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಬದಲು ಕಬ್ಬು ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೇ ಮನೇಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗೋಲ್ಡ್ ಹಿಂದೆ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ಬಂಗ ಸಾರಿ ನಿಮಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ಹಾಗೇ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾವು ಗೋಲ್ಡನ್ನ ಕೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮನೆಯ ಲಾಕರ್ ಇಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಬರೀ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ಲು ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಇಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಮುಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗೋಲ್ಡ್ ಇದು ಕಬ್ಬಿಣದ ರೇಟು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಇನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಕಬ್ಬಿಣದ ರೇಟು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾ
ಈಗ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾವು ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ನ ಅವ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೋದಿ ಭಾಳ ಫೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ನಾವೇನು ಮುಂದೆ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಹೀಗಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜು ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಡಾಲರ್ ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ನನ್ನ ಭಾರತದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಇನ್ನು ಇನ್ಯಾವುದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಜಪಾನಿನ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮೇರಿಕದ ಹತ್ರ ಡಾಲರ್ ಕೊಂಡ್ಕೊತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಡಾಲರ್ನ ಜಪ್ನಿ ಜಪಾನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಪ್ರೈಸು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿರಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತಗೋತೀರಿ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ್ರ ಚಾರ್ಜರ್ ಪಿನ್ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ಯೂನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೇಕಾಗಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದೇ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರ ಚಾರ್ಜರ್ ಪಿನ್ನು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಿಗೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋದು ಬೇಡ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಯಾರ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಗೇನೆ ಕೂಡ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವವರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆವಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಆ ಕರೆನ್ಸಿ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಈಗ ಜಪಾನ್ ಇರ್ಬೋದು ಚೈನಾ ಇರ್ಬೋದು ಈವನ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಕೂಡ ಅವರ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ ಆಗಿ ನೀವು ಅಂದ್ಕೋಬೋದು ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಮಾತ್ರ ರುಪಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮದು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಅರದನ್ನ ಅರುವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ತರಬೇಕು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಾಲರ್ಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಮುನ್ನೂರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಿಯಾರೆ ಅವ್ರ ಕರೆನ್ಸಿಯ
ನನ್ನ ಖರ್ಚೆಷ್ಟು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಈಗ ನನಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆಗೋಯ್ತು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟು ಚೀಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಚೀಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎಕಾನಮಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಥರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ಇವತ್ತು ಟೂರ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ ಫಾರಿನ್ ಟೂರ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಫಾರಿನ್ ಟೂರ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸಿಂಗಾಪುರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗಿಂತ ಎಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಈಗ ನೀವು ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೂರು ದಿನ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಕ್ಕೆ ಹಾಲಿಡೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೇ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೀವು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಸಿಂಪಲ್ ನೀವು ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿಗೆ ನೀವು ಲೆಕ್ಕಚಾರ ಹಾಕಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಾಲರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇಂಡಿಯದ ರೂಪೀಸು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಾಲರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಾಲರ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮೂವತ್ತು ಡಾಲರ್ ಐವತ್ತು ಡಾಲರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಬರೀ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆ ಡಾಲರ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಗೋದು ಸಾವಿರದ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವೀಗ ಅದೇ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ದಿತ್ತಿ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಸಾರಿ ನೀವು ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗೆ ಹೋಗ್ದಿತ್ತಿ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಹಾಲಿಡೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಾರೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಾರೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಾಲರ್ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಚಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಾಲರಿಗೆ ನೀವು ಭಾರತ ದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು ಸಾವಿರದ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸರ್ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಾರೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಬರೀ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ ನೀವು ಯಾವುದೇ ದೇಶದಕ್ಕೆ ಹಾಲಿಡೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ವೆಕೇಷನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನಾಗ ಯಾವ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಉತ್ತಮ ಇದು ಒಂದನೇದು ಎರಡನೇದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋ
ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರು ಎರಡನೇದು ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಮಿಲಿನಿಯರ್ ಬಿಲಿನಿಯರ್ ಅಂತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ದಿನನಿತ್ಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಭಾರತದ ರುಪ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಒಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಸೊ ಹಾಗಾದಾಗ ಕೂಡ ಆ ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ಯಾವ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕೊಂಡು ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟರೆ ಮುಂದೆ ಅದರ ಬ್ಯಾಲೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಜನರಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕರೆನ್ಸಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನು ಬೇಕಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೋಬೋದು ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ದೇಶದಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಕೊಟ್ಟು ತಗೋತಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕರೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ನಾನು ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಕಂಡೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಕಲಿತೆ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಲಿತೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೊಂದು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಹೀಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ದುಡ್ಡಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತಪ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗುರುಜಿ ಬಾಬಾಜಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಬಾಬಾಜಿನೂ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಅವರು ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡೇ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಿಮಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ನಿಮಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ ಸುಧೀರ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನೀವೇ ಕಲಿಬೇಕು ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು ಕಲಿಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ